恩典鬼吹灯里最恐怖的十大怪物，一碰就让人灰飞烟灭的达普鬼虫只能排第四，第一名差点毁灭世界，第十名红猴，他出自精绝古城之中，是古诗所化，据说他是金朝大将军化身而来，攻击力堪比草原猛兽，防御力也极强，但是比较惧怕黑驴蹄子。最后被胡八一用黑驴蹄子定身。第九名黄皮子，传说他是东北五仙中的黄仙，也就是人们常说的黄鼠狼，但并不是普通的黄鼠狼，而是成了精。最让人感到可怕的是，这个东西居然通人性，还能释放有毒的尿液，使人产生幻觉。第八名湘西狮王，传闻他是元朝时期一个杀人如麻的大将军，陈瞎子和罗老歪密谋。探险的目的就是他，他生前作恶多端，死后更是为祸人间。虽然看上去身材十分高大，异于常人，但实际战斗力一般。平山之战中，直接被这孤少卸掉了头颅。第七名人面蜘蛛，他天生是一张人脸模样，体积十分巨大，尤其是他的八条腿，更像是钢刀一样的锋利。他的毒液进入你的身体后，能迅速将你的皮肉融化掉。摸金校尉铁算盘就是死在了他手上。第六名六翅蜈蚣，也是陈瞎子在探险平山古墓时遇到的，但实力远远强于湘西狮王。他背上长了三对透明的翅膀，连怒擒鸡都不是他的对手。最后被实力抱走的这孤少活活耗死。第五名或是不死虫，胡八一在进入献王墓时遇到的，是一种网状生物，体内分泌物可以形成坚硬的外壳，只要留下一部分神经网，它就可以重生，可以说拥有着不死之身。最后被肉之洞所吞没。第四名达普鬼虫，它是一种比较奇怪的透明瓢虫，能够发出一种蓝色的火焰，只要人接触到这个地方，就会被瞬间烧成灰烬。虽然看起来不是很吓人，但是数量非常多，实力极其恐怖。第三名尸香魔玉，来自精绝女王的墓中，它的色彩极其鲜艳，具有极强的攻击力和生命力，能够使人产生幻觉，就连戴上防毒面具都无法阻挡，能力非常的变态。几乎是毫无弱点。第二名九死精灵甲，它是一种地下植物，混合着几百年以上的青铜器制造的一种防盗机关，攻击能力极其的强大，是当年风狮谷未成为地仙，在地仙古墓中设置的最后一道机关。第一名风狮谷曾经是关山太保一脉的首领，但是因为痴迷于修仙，最终坠入了魔道，将自己和大部分族人封印在地仙村，并将自己藏于乌阳王的尸身中，静静等待飞升成仙，最后导致盘古尸显出世，差点危害。害整个世界，风狮谷也是鬼吹灯系列中的终极 BOSS， 实力强悍碾压其他所有怪物，最后被胡八一引发天雷之火消灭。